Quando questo dipinto fu esposto per la prima volta al Salon del 1870, il critico e artista Zaccaria Struck scrisse di Basil «Il sole inonda le sue tele». Sembra che Basil abbia iniziato questa composizione nel suo studio di Parigi, ma che abbia poi completato i dettagli del paesaggio in seguito, probabilmente dopo aver viaggiato nel sud della Francia. L'artista infatti dipinse un paesaggio simile al fiume Lé. I bagnanti ci mostra un gruppo di giovani in un boschetto di betulle mentre scherzano tra loro e si rinfrescano in uno specchio d'acqua. È una bella domenica di sole. L'acqua è fresca e l'erba è morbida in questa tela di Serà, ambientata ad Asnier, sobborgo industriale sulla Senna a nord-ovest di Parigi. Infatti sullo sfondo del dipinto sono presenti diverse ciminiere delle fabbriche di Clichy, mentre il fumo che intravediamo proviene da un treno che sta transitando sul ponte. In primo piano un gruppo di giovani, probabilmente operai, si stanno rilassando in riva al fiume. Uno di essi al centro del dipinto si è tolto tutti i vestiti e, rimasto in costume, si è seduto in riva al fiume con le gambe a bagno. Un altro è già in acqua e sembra soffiarsi sulle mani, forse per scaldarsi. Un altro ancora sul bordo del dipinto è mollemente sdraiato con un cagnetto contro la schiena. Sebbene questo dipinto rappresenti un momento fugace in cui una bagnante minaccia scherzosamente di schizzare una compagna con l'acqua, ha una qualità monumentale senza tempo. La resa scultorea delle figure su un paesaggio scintillante e l'attenta applicazione dei colori riflettono la tradizione della pittura francese del XVII e XVIII secolo. Renoir, nel tentativo di conciliare questa tradizione con la pittura moderna, lavorò su questo dipinto per tre anni, realizzando numerosi disegni preparatori per singole figure e almeno due disegni a grandezza naturale. Gauguin provava nostalgia per i luoghi esotici pieni di colore della sua infanzia in Perù e nel 1891 lasciò la Francia per Tahiti. La sua teoria e pratica dell'arte riflettevano il suo desiderio di avere a che fare con semplici sentimenti umani piuttosto che con l'alta società. Fu uno dei primi a trovare ispirazione visuale nelle arti dei popoli antichi o primitivi e reagì vigorosamente contro il naturalismo degli impressionisti così come usò in modo antinaturalistico il colore per ottenere un effetto decorativo o emozionale. A Tahiti Gauguin si sforzò di diventare nativo e malgrado la costante pressione della povertà dipinse lì le sue opere più belle. I suoi colori divennero più risonanti, il disegno semplificato e più profonda l'espressione dei misteri della vita. Cézanne cominciò a realizzare quadri con le grandi bagnanti dal 1870 in poi. Si tratta di numerose composizioni sia di bagnanti maschili che femminili, singolarmente o in gruppi. In particolare verso la fine della sua vita dipinse tre grandi gruppi femminili di bagnanti. Cézanne lavorò alle tre tele contemporaneamente nei sette anni che precedettero la sua morte, avvenuta nel 1906 per una congestione polmonare. In tutte le versioni delle bagnanti, le donne sono creature anonime, prive di espressione o soggettività, sono degli archetipi, e cioè dei modelli in cui l'artista è più interessato alla loro essenza che all'individualità. In questo meraviglioso dipinto che ritrae i ragazzi poveri della città nella loro spiaggia balneare, il molo del fiume, in una giornata calda, Billows prende ancora una volta un soggetto di bassa estrazione sociale esaltandolo. L'intensità dei blu, l'estremo pallore dei corpi dei ragazzi, l'effetto esplosivo dei capelli rossi e dei costumi da bagno portano la nostra attenzione sugli aspetti estetici del dipinto e la distolgono dal soggetto. Tra le prime opere di Rembrandt due scene mitologiche il ratto di Europa e il bagno di Diana si svolgono su sponde fluviali riccamente alberate. Entrambe sono scene di intervento divino sulla terra. Qui Diana trasforma lo sfortunato cacciatore a Teone in un cervo che viene poi divorato dai suoi stessi cani. Una linea di costa si incurva 
dal primo piano a destra verso sinistra. Sopra di essa c'è un'apertura sullo sfondo. Gli elementi più grandi della composizione sono alberi massicci e incombenti. Questo schema compositivo deriva da formule elaborate dagli artisti fiamminghi nei decenni precedenti. Dal 1909 al 1911 Kirchner e altri membri del gruppo Bruche trascorsero parte dell'estate ai laghi di Moritzburg, vicino a Dresda. Il loro stile di vita rilassato e comunitario e il bagno nudi riflettevano un culto della natura che stava crescendo in Germania in quel momento. I colori in questo dipinto contrastano la carne giallo-arancio con l'acqua blu, sottolineando la nudità delle figure. L'effetto originale, tuttavia, potrebbe essere stato troppo estremo, poiché Kirchner ha ridipinto parti dell'opera nel 1926, rendendo i colori più chiari e la superficie del dipinto più uniforme. La tela raffigura un momento della caccia di Diana, soggetto preso dall'Ineide di Virgilio. Nell'originale l'episodio descrive i guerrieri nella gara con l'arco, mentre trafiggono con la prima freccia l'albero, con la seconda il nastro e con la terza l'uccello cadente. Qui Domenichino la riadatta al regno delle ninfe. Il protagonista del dipinto è Diana, Luna, che solleva in segno di trionfo arco e faretra. Attorno a lei si sviluppa una scena di caccia delle ninfe che avviene sia in primo piano, lungo il fiume, sia sullo sfondo, tra le colline di un paesaggio alberato. In primo piano alcune giovani donne aspettano divertite il tiro delle frecce che, attraversando la tela, fanno centro sui due volatili all'altra estremità del dipinto. Nel 1742, quando realizzò il riposo di Diana, il pittore François Boucher si trovava all'apice del suo successo. Egli rappresentava tutta l'abbondanza della cultura rococò assai apprezzata dalla corte di re Luigi XV di Francia, in particolar modo dalla sua celebre amante, Madame de Pompadour. Si tratta probabilmente dell'opera più famosa di Boucher, ed è forse quella che meglio riassume la sua arte. Il soggetto riprodotto è di ispirazione mitologica. Il racconto vuole che la dea Diana, dopo essere stata a caccia, decise di riposarsi con un bagno nel fiume. La dea però fu spiata dal giovane Atteone e quando lei se ne accorse si arrabbiò talmente tanto da trasformare il povero guardone in un cervo, facendolo sbranare dai suoi cani. Se ti è piaciuto il video iscriviti al canale, lascia like e condividilo con i tuoi amici. Ti invito anche a visitare il mio negozio. Un saluto e al prossimo video di Arte Esplorando.